എല്ലാവർക്കും വന്ദനം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശേഷാൽ ദൂരവേ ആയിരുന്ന ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെയും പ്രത്യേകാൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അതിഥികളായി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അല്ല ഇപ്പോൾ പിറകാലെ കടന്നു വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാഴ്ചാനോ അമ്മാമി കുടുംബമായി ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ വിട്ടുപോയത് നമ്മുടെ പ്രിയ അച്ഛനങ്ങൾ ഷേളി മാമി ചില മാസങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു അവർ പ്രധാനമായ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല കേരളത്തിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർണാടകത്തെ പല ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ ഷേലി മാമി എന്നുണ്ടോ പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അമ്മാമ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനങ്ങൾ പിറകാലെ കടന്നു വരും അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അത് സാരമില്ല ഒക്കെ എൻ്റെ സമയത്ത് ശരിയായിക്കോളും പ്രൈസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒരു പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടിയത് എന്നാൽ സമയത്തിൻ്റെ പരിധി നിമിത്തം നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾക്കാം ഇല്ല മയക്ക് വരട്ടെ മയക്ക് വരട്ടെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ഹേമം തരുന്ന ഒരു വേദചിന്തയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന പ്രമേയം ആരാധന എന്ന് ഉള്ളതാണ് ആത്മീയമായ സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള തിയോളോജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടറിനൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു പടി കൂടെ കടത്തി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റേണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് അധ്യായം ഞാൻ വേദചിന്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് ആഡൊറേഷൻ ഈസ് ആൻ ഓൾട്ടിമേറ്റ് സറണ്ട ആഡൊറേഷൻ ഈസ് ആൻ ഓൾട്ടിമേറ്റ് സറണ്ട ആരാധന ആത്യന്തികമായ സമർപ്പണമാണ് ആരാധന ആത്യന്തികമായ സമർപ്പണമാണ് വേദപുസ്തക ആഖ്യാനങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും വളരെ മനോഹരമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവ കഥയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖം കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്യമല്ല അതിൻ്റെ ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് അതിന് ശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ടെംറ്റഡ് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെംറ്റഡ് എന്ന് എഴുതാനും കൂടെ ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒരു പ്രലോഭനം തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ വലിയ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൂടുതലും പറയാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അബ്രഹാം ഒന്നാമത്തെ യഹൂദനാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ജ്യൂ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ഒന്നാമത്തെ യഹൂദൻ ആ ഒന്നാമത്തെ യഹൂദന് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പത്താമത്തെ പരീക്ഷയാണ് 
ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിശകലനത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ പറയുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിളിച്ചവനെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആയപ്പോഴത്തേനും പത്ത് ഫൈനൽ എക്സാം ദൈവം കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തെ വിളിച്ചവന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഭയങ്കരമായിരുന്നു അമ്മയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ആ മോനെ പത്താം ക്ലാസ് അന്ന് നീ ഓർക്കണം പത്താം ക്ലാസ് ആ നിനക്കൊരു ബോധമില്ലേടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളോട് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ പരീക്ഷയായിരുന്നു അപ്പം ഈ പത്ത് അധ്യായത്തിൽ പത്താമത്തെ പരീക്ഷ കൊടുക്കുക പത്താമത്തെ പരീക്ഷ കഠിനമായ ഒരു പരീക്ഷയാ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു പോകാം ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഹാരാനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാനുള്ള വലിയ പരീക്ഷയാ ഉള്ളത് മുഴുവനും വിട്ടേച്ച് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ക്ഷാമം നിമിത്തം മിശ്രേമിലേക്ക് ഓടി പോകാൻ ഉണ്ടായ പരീക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ടെംറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ തെറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം ടെസ്റ്റ് അല്ല ടെംറ്റഡ് എന്ന് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ മൂന്നാമത് പരീക്ഷ വന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ സാറ പിടിക്കപ്പെട്ടവളാണ് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ വന്നത് നാലാമത്തെ പരീക്ഷ വന്നത് ലോത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നപ്പോഴാണ് അഞ്ചാമത്തെ പരീക്ഷ ഹാഗാറിനെ പരിഗ്രഹിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു പരീക്ഷയാ ആ അടുത്ത പരീക്ഷ പരിച്ഛേദന എന്ന ഒരു പരീക്ഷയാ ഏഴാമത്തെ പരീക്ഷ ഗരാറിൽ വെച്ച സാറ വീണ്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പരീക്ഷയാണ് എട്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ഇസ്മായേലിനെ അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്നവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെവിയെ പിടിച്ച് ഇറക്കി വരൻ വിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒരപ്പനുണ്ടായ ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ടെസ്റ്റ പരീക്ഷയാ എട്ടാമത്തേത് ഒമ്പതാമത്തെ പരീക്ഷ ഹാഗാറിനെയും കൂടെ തള്ളിക്കളയേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒമ്പത് പരീക്ഷകൾ നേരിട്ടവൻ ഒരുവിധമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി ചിലതിൽ ശരിക്കും ജയിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഈ ഒമ്പത് തവണയായപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തമ്പുരാന് മനസ്സിലായി ഇവനെ ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷിച്ചാലും ഇവൻ എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഇവൻ നേരെ നിൽക്കും അവന് പത്താമതൊരു പരീക്ഷ ദൈവം കൊടുക്കുകയാ സമയത്തെ മുന്നിൽ തണ്ട് എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് കയറണം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ മറക്കരുതേ അഡൊറേഷൻ ഈസ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സറണ്ട ആരാധനയെ കുറിച്ച് വിശേഷതയുള്ള വെളിപ്പാട് എനിക്ക് ദൈവം ഇവിടെ തരിക നമുക്ക് തരിക എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടും പിന്നെ ഒരു കൊട്ടും ഒരു താളവും അതിനോട് ചേർന്ന മേളവും അല്ല ആരാധന അതിലും ആഴമുള്ളതാണ് ഈസ് എൻ അൾട്ടിമേറ്റ് സറണ്ട ആരാധന എന്നത് ആത്യന്തികമായ സമർപ്പണമാണ് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുക ചങ്കെ കൊള്ളുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കൊണ്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ചോദ്യം ഇതാണ് ഐസക് ഓർ ഓൾട്ട വാട്ട് വിൽ യു ചൂസ് ഇസഹാക്കും ആ യാഗപീഠവും തമ്മിൽ ഒരു ചോയ്സ് വന്നാൽ വാട്ട് വിൽ യു ചൂസ് ദയവായിട്ട് എഴുതിക്കേ നോട്ട് കുറിക്കുന്നവർ ഇത് എഴുതാത്തവർ പോലും ഇതൊന്ന് എഴുതണം എനിക്ക് നിർബന്ധമാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഐസക് ഓർ ഓൾട്ട വാട്ട് വിൽ യു ചൂസ് ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസഹാക്കും യാഗപീഠവും തമ്മിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നീ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒറ്റ വിളിക്ക് അബ്രഹാം പറയുന്ന മറുപടി എനിക്കിഷ്ടവാ നാട്ടിലെ പേരുവിളി മറുപടി എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം സൂക്ഷിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഹൃദയത്തിലൊരു നാടൻ മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ടാ പ്രീസ് നാട്ടിൽ അപ്പൻ ഡാ എന്ന് വിളിച്ച പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് മറുപടി പറയാൻ അവസരമില്ല ആ പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിവരം അറിയും മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ വിളിയും പറച്ചിലും ഒക്കെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമവും കൂടി അങ്ങ് പറയാം അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം നാട്ടിലെ വിളി അപ്പ ഡാ എന്ന് വിളിച്ച ദേ എന്ന് പറയാല് ഓടി ചെല്ലും നല്ല ഒരു മറുപടിയാ ഇത് കേട്ടോ അബ്രഹാമേ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചപ്പോ അവന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഇതാ ഓ ഹോ ഹോ 
ഞാൻ കേട്ടെന്നല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഞാൻ കേട്ടെന്നല്ല ഞാൻ വരാമെന്നല്ല തമ്പുരാനേ ഞാൻ എല്ലാം വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പം തൊട്ട് എന്നെ നടത്തിയത് നിന്റെ വലങ്കരവാ ഇതുവരെ ഞാൻ നടന്നത് നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഇതാ ഞാൻ എന്തു വേണേലും ചെയ്തോ അതാ അതിൻ്റെ മറുപടി ഓ ഞാനും എനിക്കുള്ളതല്ല നിന്റെ വകയാ കർത്താവേ എന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിന്റെ വകയാ ഇതുവരെ വന്നത് നിന്റെ വകയാ ഞാൻ കേട്ടെന്നല്ല ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ വകയാ കർത്താവേ ഓ ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയവരെ ഇതാ പലത് കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ കേൾക്കാമെന്ന് പറയുന്നതല്ല ആരാധന പലത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ആകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആരാധന പല വിലപ്പെട്ടതുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തിരികെ വെക്കാനുള്ളതല്ല ആരാധന അപ്പം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതാന്ന് പറയുന്നത് ആരാധന മറ്റെന്തിനേക്കാളും എനിക്കിതാണ് പ്രിയമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആരാധന ഇതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒരുക്കമുണ്ടപ്പാ എനിക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടപ്പാ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടപ്പാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ കഥയിൽ മൂന്നിടത്ത് ഞാൻ ഷഡേ എന്നുള്ള മറുപടി കാണുന്നുണ്ട് വേഴ്സ് വൺ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഹിയർ ആ മായ് വേഴ്സ് സെവൻ ഇസഹാക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനോടെ വയസ്സ് മിനിമം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഉണ്ടെന്ന എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഈ മനുഷ്യനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പാ യാഗത്തിനുള്ള വിറകുമുണ്ട് അല്ലേ ലൂയ കൈ തീയുമുണ്ട് യാഗമൃഗം എന്തിയേ പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ദൈവം വിളിച്ചപ്പം ഷട എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു യവൻ കരുതിക്കൊള്ളും മോനെ കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രവചന ദൂത് പറയാനുണ്ട് നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഷട് എന്ന് തമ്പുരാൻ മറുപടി പറയും തമ്പുരാന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ ഷട് എന്ന് മറുപടി പറയണം എനിക്ക് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എനിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എനിക്ക് അകലപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരണം യഹോവട ദൂതൻ അവനെ വിളിച്ചു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്ക അല്ലെ ഒരു ആടിനെ കരുതിയേച്ച അബ്രഹാം എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചപ്പ വാളോങ്ങിയവൻ അവിടെയും പെട്ടെന്ന് കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു ദൂതനോട് ഇതാ ഞാൻ ഇതാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ ദൈവത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവന് മറുപടി പറയാൻ അമാന്തം വരത്തില്ല ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ രുചിച്ച് നടക്കുന്നവന് മറുപടി പറയാൻ അമാന്തം വരത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏത് പരീക്ഷ വന്നാലും ഏത് പരിശോധന വന്നാലും അയലോക്കക്കാരനോട് നീ അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ട മറുപടി പറയാൻ ഇന്ന് പകൽ മാറത്ത് കരം വെച്ചോണ്ട് പറയാം അടിയ നീതാ എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ അറിയാം അവന്റെ കരുതൽ എനിക്ക് അറിയാ ഐസക് വാട്ട് വിൽ യു ചൂസ് ഇറ്റ് വാസ് നെവർ അൻ ഈസി റെസ്പോൺസ് some of you who don't follow malayalam are all sitting thank you for your sensitivity when the lord asked it was not an easy response genesis chapter 22 is what we are discussing now avante manasil varavuna rendu moonu chodyangal kartave ee party enike kitti idu dirkha naalate kaathirippu unda nammada thala thalamurugalum jenichathu prarthanayala amen എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പലതും പല തലമുറ കിട്ടിയത് കണ്ണുനീരിലാ പലതും വീണത് പ്രാർത്ഥനയില പലതും വീണത് തമ്പുരാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാ തലതും വീണത് ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അവന് കരുതലുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഹല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ അവന് കരുതലുണ്ട് കേട്ടോ അവന് കരുതലുണ്ട് നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പലതാ പക്ഷെ അവന് കരുതലുണ്ട് നിന്റെ കൺസേൺസ് പലതാ പക്ഷെ അവന് കരുതലുണ്ട് ഓ ഹല്ലേ ലൂയ നിന്റെ 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 വേദന പലതാ പക്ഷെ അവന് കരുതലുണ്ട്
ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ സഹാക്കനെ കിട്ടിയത് അതേ കർത്താവ് കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചല്ലേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓടിക്കളിച്ച ഒരു ചെറുക്കനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കുറുക്കോഴി ആരണയിൽ അവനെൻ്റെ രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇസ്മായലിനെ നീ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ ചെറുക്കൻ ഇസ്മായേലിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്ത് പ്രായം ആകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇറക്കി വിട്ട സമയം ആകുന്നത് വരെ വിറക് ചുമക്കാനുള്ള പ്രായവനായല്ലോ അല്ലേ ലൂയ്യ രണ്ട് മാസം പ്രായവും മൂന്ന് മാസം പ്രായം ഉള്ളപ്പോഴൊന്നും അല്ലല്ലോ കർത്താവ് നീ ഇത് പറഞ്ഞത് വിറക് ചുമക്കാൻ പ്രായമായില്ലേ അന്നേരം അല്ലേ നീ എന്നോട് പറയുന്നത് കർത്താവ് നിൻ്റെ ഏകജാതനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ വീട്ടിൽ രണ്ടാമതൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമതൊന്നും ഉണ്ടെന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നിനെയും കൊണ്ട് മല കയറാനല്ലേ കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുമോ അഥവാ ഇവനെ കൊടുത്ത ഇനി ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടോ കർത്താവ് അബ്രഹാമിന് മറുപടിയുണ്ട് യഹോവ ഇരേ നല്ല മറുപടി യഹോവ ഇരേ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ആരോട് ഉള്ള ഉരുകി പറയാനുണ്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയ ദൈവം നീ കുനിഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം നീ തകർന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല നിന്റെ സകല നന്മയുടെ ഉത്തരവാദി അവനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാര്യം അവൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളു പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്ത് വലങ്കരം ഉയർത്തി അല്പസമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ ഓ ഹല്ലേ ലൂയ ഹല്ലേ ലൂയ ഇതുവരെ നടത്തിയവൻ ഇതിന്റെ കാര്യം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാന് കഴിവുള്ളവനാ ഇതിനെ തന്നവന്റെ കൃപയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നൽകിയത് അവന്റെ കൃപയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കരുതാൻ അവന് കഴിയോ കൂടെ നിൽക്കണേ നിന്റെ ഏകജാതനായ മകൻ ഇസഹാക്കിനെ കർത്താവ് ആദ്യമേ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചിരിയായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആക്ക് വലിയ ചിരി ഇല്ലായിരുന്നു എന്തോ മനസ്സിലായി എന്തോ മനസ്സിലായി ആദ്യം ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവനെ കാണുമ്പം ചിരിയായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടെയുള്ള ആളെ പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കുക പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടെ ചിരിക്കാൻ നീ ഒരുവനെ തന്നു അവൻ്റെ പേര് ഇസഹാക്കെന്ന അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചിരി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല ദൈവം ചിരി കട്ടെടുക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ചിരിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് നിന്റെ സന്തോഷം അപഹരിക്കുന്നവൻ പിശാജ അവൻ അറപ്പാനും മുടിപ്പാനും വരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വന്നത് നിത്യ ജീവന്മാരാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷം തകർക്കുകയല്ല അവന്റെ പദ്ധതി നിന്റെ ആനന്ദം എടുത്തു കളയുകയല്ല അവന്റെ പദ്ധതി അവന്റെ പദ്ധതി ഉള്ള ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാ ഇന്ന് പകൽ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യൂ ഭയങ്കര ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ തമ്പരാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നെ നമ്മളെ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പോളജിക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാലും ഈ സഹാ കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ടൈപ്പ ഉള്ളി സൺ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം പറഞ്ഞെടുത്ത് പോയി ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ട് യേശു വന്നു അപ്പം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് സഹാക്ക് അപ്പം പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവ് അനുസരിച്ചു മോറിയ മേലെ യാഗം കഴിച്ചു പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ മലയിൽ ഈ ഏകജാതി നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി ഭയങ്കര ആഴമുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ആരാധനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഞാൻ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു എനിക്ക് വല്യപ്പന്മാരോടും വല്യമാരോടും ഒരു ഇച്ചിരി അധികം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സുള്ള ഈ മനുഷ്യന് മൂന്ന് ദിവസം എന്തിനാ ദൈവം കൊടുത്തത് മൂന്ന് ദിവസം ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചിന്തിക്കായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വേണേൽ തിരിച്ചു പോകാമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വേണേൽ തിരിച്ചു പോകാമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ വേണേൽ തിരിച്ചു പോകാമായിരുന്നു ചില പരീക്ഷ നീ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കത്തില്ല ഉടരബലരകടകതലരബലരപക്ഷര ചില ടെസ്റ്റ് നീ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കത്തില്ല ചില ടെസ്റ്റ് നീ പറയുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് നീ പറയുന്ന ടൈമിൽ ചില ടെസ്റ്റ് നിൽക്കത്തില്ല നീ പറയുന്ന സമയത്ത് ചില പരീക്ഷ നിൽക്കത്തില്ല ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ എന്നെ തണിച്ച എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ പ്രായമുള്ള അപ്പൻ മോനെ നോക്കും മുകളിലോട്ട് നോക്കും മോനെ നോക്കും മുകളിലോട്ട് നോക്കും 
വാഗ്ദത്തം തന്നവനെ വാഗ്ദത്തം കൊണ്ട് കിട്ടിയവനെ നോക്കും വാഗ്ദത്തം തന്നവനെ നോക്കും ഈ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിലാണ് മൂന്ന് ദിവസം നടന്നത് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം നോക്കിയായിരുന്നേ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തിരിച്ചു പോയനേയും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തിരിച്ചു നോങ്ങനെ ഈ നോട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഈ നോട്ടം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ നിന്നത് നമ്മളിൽ പലരും ഇതുവരെ നിന്നത് ഈ നോട്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ മാറത്തില്ലെന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതൊന്നും അവന്റെ വാക്കിനാൽ അവന്റെ വാക്കിനാൽ അവന്റെ വാക്കിനാൽ സകലത്തെ സൃഷ്ടിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ നടപ്പിൽ എന്തെല്ലാം നടന്നു ഞാനിവിടെ ഒന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക ഈ നടപ്പിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം കെട്ടുപോകരുത് ഈ നടപ്പിൽ നിന്റെ ഹൃദയം തളർന്നു പോകരുത് ഈ നടപ്പിൽ നിന്റെ ഉള്ള ഹല്ലുഹലുയ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അബ്രഹാം നടന്നതിനെ പറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം ഒന്ന് എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമോ താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോയി ഞാൻ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയ ഓർമ്മയെന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവത്തിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യും നിന്റെ തലമുറ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി നിന്റെ തലമുറ തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ആരാധന കഴിച്ച് ഇന്ന് പകലി ആലോചന ഏറ്റെടുക്കണം ആ ഹാ ഹാ അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതിയെ തരും പക്ഷെ വേറെ ഓപ്ഷൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ നിനക്കൊരു ജനറേഷനെ തരും വേറെ ഓപ്ഷൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നേഷൻ ആക്കും വേറെ ഓപ്ഷൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും വേറെ ഓപ്ഷൻ എനിക്കില്ല ഈ നടപ്പിൽ അവൻ പറഞ്ഞു അയലോക്കക്കാരൻ അല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന ഈ സഹ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന എന്നറിയാവോ പാച്ച ജോസ് പാടുന്നത് ഏറ്റുപാടുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന എഴുതുന്ന വാക്ക് വായിക്കുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന ഇതെനിക്ക് നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാ എന്നിലെ വിശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിൽ എന്നപോൾ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു ഞാൻ കർത്താവെ നാലും നാളായാലും നാറ്റം വമിച്ചാലും കല്ലറയിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ എരിഹോ മതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്നാലും അതിന്റെ എനിക്ക് ഭയമില്ല ഞാൻ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അത് തകർന്ന താഴെ വീഴോ ആരാധനേന്റെ വിഷയമെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനോട് എനിക്കൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും തലമുറയെ നോക്കണ്ട അയലൊക്കെ തുന്നി നോക്കണ്ട ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ ഒരു ജാതിയാകും എൻ്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ജേണി വാട്ട് ഹാപ്പൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഈ മൂന്ന് ദിവസം നടന്നപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു യാക്കോബിന്റെ ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ പ്രവർത്തിയോടു കൂടി അവൻ വിശ്വസിച്ചു അവൻ വിശ്വസിച്ചത് വ്യാപരിച്ചു ആ വിശ്വാസ നിമിത്തം അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു റോമലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഈ നടപ്പിൽ എന്നാ നടന്നെന്ന് സാബു വർഗീസ് പറയണ്ടെന്നേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിവേശിതരായവർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ
റോമലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന വെനിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു സമയം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോണം ആരാധനയിൽ ഒരു നടപ്പുണ്ട് പ്രിയരെ പലപ്പോഴും ആരാധനയിലെ നടപ്പ് തന്നെയുള്ള നടപ്പാ എല്ലാരും പോലെ എല്ലാരും നോക്കിയല്ല നീ ആരാധിക്കുന്നത് എന്റെ കൺവിക്ഷൻ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അനങ്ങിയില്ലേ എനിക്ക് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്താരും വാ തുറന്നില്ലേ എനിക്ക് വാ തുറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അമ്പത് വർഷം നടത്തിയ ഒരു അപ്പൻ അറിയാം അമ്പതാമത്തെ വർഷം വന്ന പരീക്ഷയിലും അവൻ കൂടെ നിൽക്കും സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ അമ്പത് വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു അപ്പൻ അറിയാം അമ്പതാമത്തെ വർഷം വന്ന പരീക്ഷയിലും അവൻ കൂടെ നിൽക്കും ഓ ലെസൺ നമ്പർ ടു ലെസൺ നമ്പർ വൺ വിൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഐസക് ആൻഡ് ഓൾട്ട വാട്ട് വിൽ യു ചൂസ് ഇന്ന് രാവിലെ പറയണം കർത്താവേ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിലയുള്ളത് പലതുണ്ട് ഈ ലോകം വില തരുന്ന പലതുണ്ട് സമൂഹം ഐഡൻറ്റിറ്റി തരുന്ന പലതുണ്ട് ആൾക്കാർ റെസ്പെക്റ്റ് തരുന്ന പലതുണ്ട് പൊസിഷനുണ്ട് പ്രൈഡുണ്ട് പ്രസ്റ്റീജുണ്ട് പ്ലെൻറ്റിനെസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പറയാം പലതുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഐസക് വാൾട്ടറും തമ്മിൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എൻ്റെ ചോയ്സ് വാൾട്ടറായിരിക്കും ആമേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതി എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതി എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മതി എനിക്ക് ലെസൺ നമ്പർ ടു വേഷിപ്പ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് ഗാഡ് വേഷിപ്പ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് ആരായിരുന്നു നേരത്തെ വായിച്ച നിമിസിയാണോ വായിച്ച നാലു അഞ്ച് നിർത്തിയാട്ടെ ഈ വേദഭാഗത്തിന് എന്താ ഭാഷ ഇത്രയും പ്രസക്തി രണ്ട് കാര്യം വേദപുസ്ത ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുക നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് വേദപുസ്ത ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമേ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി പറയിപ്പിച്ചത് അബ്രഹാമിന്റെ ആരാധനയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒരു വേദപുസ്തത്തിന്റെ എളിയ പഠിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം ചേടാ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് മണി പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ പഠിക്കണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പാച്ച ജോസിനോട് പറയും നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണിയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് മണിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി പറയിപ്പിക്കുക അപ്പം അബ്രഹാം എന്തോ ചെയ്തു അതിൽ ദൈവം മൂവായി നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവം മൂവാകും നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ആരാധനയിൽ അവൻ ഇറങ്ങി വരും ഹൃദയം തറന്നുള്ള ആരാധന ദൈവം കുനിഞ്ഞു നോക്കും ആമേൻ ആമേൻ ആമേ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്തോത്രം അവന് പ്രസാദമാ ആ ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ വില ഞാൻ തമ്പുരാന് കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ എന്നെ പറ്റി ഒരു സാക്ഷ്യം പറയും ഈവൻ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഈ വേദഭാഗത്തിന് വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രസക്തമായ വേദഭാഗം വർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഈ ആരാധന എന്ന വാക്കിന് തിരുവചനം കുറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ഷാഖ എസ് എച്ച് എ സി എച്ച് എ എന്ന ഒരു അഭിപ്രായ പദവ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനൊന്ന് പറയാം ടു ബാവ് ഡൗൺ ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പതിനെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് അബ്രഹാം ഭൂമിയോളം കുനിഞ്ഞു ആരാധന എന്താണ് ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ ഭൂമിയോളം കുനിയുന്നത് പോലെ വേറൊരുവൻ്റെ 
വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല കുനിയുന്നതുപോലെ അതാണ് ആരാധന അപ്പം തിരുവചനം മുഴുവനും ആരാധനയാ ദൈവം ആരാധന കൊതിയനാണോ എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ദൈവം ആരാധന കൊതിയനല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇട ചില അടുത്ത് ചിലവാകുന്ന കറൻസി ആരാധനയുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു കറൻസി അവിടെ ചിലവാകത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവാകുന്ന ഒരു കറൻസിയുടെ വേറെ ആരാധന ഒന്ന് കൂടെ നിന്നാലും ഞാൻ പറയാം പത്ത് കൽപ്പന കൊടുത്തു പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപതിൻ്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ പ്രധാന വിഷയം ആരാധനയാണ് ഒന്ന് സമയം ഒന്ന് കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് അവിടെ ആരാധനയാണ് രണ്ട് സമൂഹ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ആരാധന രണ്ട് സമൂഹ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ദാവീദനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു അന്നേരവും ദാവീദിൻ്റെ പ്രതികരണം ആരാധനയാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് എസ്ര ജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തിരുവചന തുറന്നു വായിച്ചു അവരെല്ലാവരും കേട്ടു പ്രതികരണം ആരാധനയാണ് ഈ യോബ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഒരു നിമിഷം തമ്പരാ പറിച്ച് ദൂരെ കളഞ്ഞു ഹെൽത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു വെൽത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പ്രതികരണം ആരാധനയാണ് മത്തായി രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് അല്ല വിദ്വാൻമാർ ആദ്യം വന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ചൊരു ദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ആരാധനയാണ് മത്തായി നാല് ലോകം ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ എൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി യേശു നേരിട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രതികരണം നിന്നെ അല്ല ഒരുവനെ ആരാധിക്കാനേ എനിക്ക് പ്രമാണമുള്ളൂ അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ പ്രതികരണം ആരാധനയായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ മാർത്ത പലതിനെ ചൊല്ലി വ്യാകുലപ്പെട്ടു മറിയ അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്നു ആ ആരാധനയെ ദൈവം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തു യോഹന്ന നാലിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ കുറെ പെസകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതം തകർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവൾ വന്നപ്പോൾ തമ്പുരാൻ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയല്ല എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം അവളോട് പറഞ്ഞു സത്യ നമസ്കാരികൾ ഈ മലയിലുമല്ല ആ മലയിലുമല്ല ആരാധിക്കുന്നത് സത്യ നമസ്കാരികൾ പിതാവിന് സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം പറയുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യനെ നിനക്ക് കാണണോ അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിനക്ക് കാണണോ അപ്പോൾ സ്ഥലം പൗലൂസ് പറയുക നാമല്ലോ പരിചയതനക്കാർ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവർ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നവർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം കർത്താവെ വെളിപ്പാട് ദിവസം നാലിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ അവരുടെ കിരീടങ്ങൾ ഇന്നു വരെ നേടിയതെല്ലാം ഇന്നു വരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചപ്പും ചവറുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ പാദത്തിൽ ഇട്ടേച്ച് ഒരു പറച്ചില്ല ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് മുമ്പിൽ വീണു എന്തേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനോട് ഒരു കൺഫഷൻ ആരാധന കൺഫഷന ആരാധന ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വർഷിപ്പ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് മാൻ അല്ലെ ധനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കുക അല്ല നമുക്ക് വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കണം വർഷിപ്പ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വർഷിപ്പ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് മേൻ അവിടുത്തെ ആരാധനയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നീ സകലവ് സൃഷ്ടിച്ചു എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ രോഗം മാറിയതല്ല എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയതല്ല എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയതല്ല കർത്താവ് നീ സകലവ് സൃഷ്ടിച്ചു നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ നീ മാത്രം വേറെ ആർക്കും തരുന്ന വിലയേക്കാൾ വില ഞാൻ നിനക്ക് തരും വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധയേക്കാൾ ശ്രദ്ധ ഞാൻ നിനക്ക് തരും വേറെ എന്തിനു വേണ്ടി നാവ് ഉയർത്തുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നാവ് ഉയർത്താൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം അവൻ തല പൊക്കി നോക്കി എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരണം എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നോക്കാനുള്ള ത്രാണി അവനില്ലായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കുറേ ചിന്ത അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയി അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ആരാനെ പാർക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചവൻ അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും 
അപ്പന് മാറ്റം ഒന്നും വന്നില്ല അന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഓർത്തില്ല ഇതൊരു ജാതിയാകുമെന്ന് അന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ദൂരെ അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ദൂരേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഒരു മല കണ്ടു അവൻ വിചാരിച്ചിൽ ഇത് ജെറൂസലേം ആകുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചില്ല നാട് വിട്ട് വീട് വിട്ട് നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മളെ ദൈവം ഇതുവരെ നടത്തുമെന്ന് നമുക്ക് ദൂരെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല പള്ളിമേടുകളെ വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ പലതിനെ വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഓർത്തില്ല നമ്മൾ ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് നോ 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 അന്നൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ചതാ അവൻ നോക്കിയ മല അത് മോറിയ മലയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷ എട്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ വെളിപ്പാടിനെ പറ്റി യേശു പറയുകയാണ് അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചും ഇരിക്കുന്നു അവൻ ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ ആരാധകന്റെ ആത്മ കണ്ണു തുറക്കും ആരാധകൻ ആത്മ കണ്ണ് തുറക്കും നീ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പലർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത വെളിപ്പാട് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിനക്ക് ദൂരവേ കാണാൻ കഴിയും ഇന്നുള്ള തകർച്ച പണിയപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇന്നുള്ളത് വലിയൊരു കൂട്ടമാകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിങ്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വരാം അബ്രഹാം തനി ആരാധിച്ചപ്പോ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മാച്ചനും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വലിയ വലിയപ്പൻ പല പൈകയിൽ പള്ളി പറയ പണിയാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു ഭയങ്കര മനുഷ്യർ ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ഇറക്കി വിട്ടു താമസിക്കാൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നടന്ന് ഇവിടെ നടന്ന് മലബാറിലും വന്നു ഒരു പക്ഷെ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിൽ പോയ ആ വലിയ വലിയപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ സി എം എസ് മിഷണറിമാർ ഒരു ബൈബിൾ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ല ആ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത് നാലാം തലമുറക്കാരൻ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നീ ചോദ്യങ്ങൾ അധികം ചോദിക്കണ്ട നീ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഓ ഇതെന്താകുമെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നീ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പറയാൻ പറ്റും ഓ അവൻ തനിയെ ആരാധിച്ചപ്പോ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിർത്ത അവൻ തനിയെ ആരാധിച്ചപ്പോ ഓർത്തില്ല ഈ സിയോൻ ദാവീദ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അവൻ തനി ആരാധിച്ചപ്പോ ഓർത്തില്ല ദാവീദ് ഒരാലയം പണിയാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ തനി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തില്ല ലോകത്തിലെ സകല മക്കളെക്കാൾ ജ്ഞാനം അവൻ്റെ മകന് കൊടുക്കുമെന്ന് അവൻ തനി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തില്ല വർഷങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ടെമ്പിൾ പണിയുമെന്ന് അവൻ തനി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവിടെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അവൻ തനി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തില്ല ഒരു നേഷൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അവൻ തനി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തില്ല ലോകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് അവൻ തനി ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നതിന്റെ ആരാധന മുടങ്ങണ്ട ഭാര്യയെ നോക്കുന്നതിന്റെ ആരാധന മുടങ്ങണ്ട വീട്ടുകാരെ നോക്കുന്നതിന്റെ ആരാധന മുടങ്ങണ്ട അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ നോക്കുന്നതിന്റെ ആരാധന മുടങ്ങണ്ട നിന്റെ ആരാധനയിൽ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് നീ ഉള്ളം തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നീ കാണാത്ത മേഖലകളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഓ റാഷന നിന്റെ കണ്ണിന് എത്താൻ പറ്റാത്തടത്ത് നിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തടത്ത് നിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തടത്ത് എഴുന്നേറ്റാട്ട പാസേ എനിക്ക് പല ചോദ്യമുണ്ട് എന്നോടും പല ചോദ്യമുണ്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പല വേദനയുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നറിയാം അല്ലേ ലുയ എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ മുട്ടുമടക്കും ഞാൻ മുട്ടുമടക്കും തന്നെ ഉള്ളെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ള മുരുകി ഞാൻ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും ഓ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഓഹോ 
എനിക്ക് മാറ്റാൻ മേലാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തൊടാൻ മേലാത്ത ചില തലങ്ങൾ എൻ്റെ തലമുറയുടെ മേലുണ്ട് എനിക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തനിയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തി ഉണ്ടാവോ എന്റെ പ്രതികരണം ആരാധനയാണ് അത് പരാതി അല്ല അത് പിറുപിറുപ്പല്ല എന്റെ പ്രതികരണം ആരാധനയാണ് അല്ലെ ഞാൻ തനിയെ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുവോ ഈച്ച എന്റെ വിശ്വാസം കിട്ടും തെളിവ് നമ്മളെ വിളിച്ച പേരെ സിയോൻ എന്ന് തന്നെയാ എബ്രഹലേന പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥൂലമായതും തീ കത്തുന്നതുമായ മലയുടെ അടുത്തല്ല അവിടെ കൂരിലിട്ട് കാഹളനാഥം ഇടി മുഴക്കം ആരും ഈ മലയെ തൊടരുത് എന്ന കൽപ്പനയിൽ തൊടുന്ന മൃഗം പോലും ഉരുകിപ്പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന അവിടെ അല്ല നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ സിയോനിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ എന്നാ ഉണ്ട് ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ സംഘം ദൂതന്മാരുടെ സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് അബ്രഹാം കഴിച്ചതുപോലെ ഒരു ആരാധന കഴിച്ചാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ മേലും ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നടക്കും എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടി അല്പസമയം പാട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കരങ്ങളെ തട്ടി അവരെ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ ഓ 